আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইসলামিক টিভি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান মডার্ন হারবাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য দর্শক আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবং বরাবরের মতো এবারেও আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা খাদ্য পথ্য এবং পুষ্টির মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই ব্যাপারে আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দেশের এবং আমাদের উপমহাদেশের একজন অত্যন্ত স্বনামধন্য হারবাল গবেষক ও চিকিৎসক এবং মডার্ন হারবাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডাক্তার আলমগীর মতি আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার আলমগীর মতি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আপনাকেও জানাচ্ছি ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা দর্শক তাহলে আসুন আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা পর্বটি শুরু করি তিনি ঢাকার তেজগাঁও থেকে লিখেছেন আব্দুল মান্নান তার বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ বছর তিনি বলছেন যে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবেটিস আক্রান্ত দু সাল থেকে পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা হয়েছে অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছে কিন্তু উপকার হচ্ছে না এই অবস্থায় আপনার চিকিৎসা সেবা চাইছি হ্যাঁ ভাই আপনি হয়তো পানির ভিতরে কোনো কাজ করতে হয় বাবার করতেও হয় না আপনি যখনই পানির ইউজ করবেন বা খালি পায়ে হাঁটবেন তখন আঙ্গুলের ভিতরে ভিতরে আপনি নিম তেল ব্যবহার করতে হবে আপনাকে এরকম চার মাস নিম তেল গোসল করার আগেও নিম তেল ব্যবহার করবেন পানিতে যাওয়ার আগে করবেন পানিতে কোনো কাজ করার আগে করবেন এইভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে তিন চার বার নিম তেল তেল তিন চার মাস ব্যবহার করলে এই ধরনের ফাঙ্গাস এগুলি এক ধরনের ফাঙ্গার এই ফাঙ্গার থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন অনেক সময় ডায়াবেটিস যার দীর্ঘদিন থেকে অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাদের কিন্তু পায়ে হয় বেশি খুব একটা মূল্যবান কথা বলছেন যে ডায়াবেটিস যদি আপনার অনিয়ন্ত্রিত থাকে বা এটা হওয়ার কারণে আপনি ডায়াবেটিসটা একটু টেস্ট করে নিতে পারেন যে আপনার সুগার লেভেলটা বেশি আছে কিনা প্রসাবটা ঘন ঘন হয় কিনা প্রসাবের সাথে কোনো সেডিমেন্ট যায় কিনা এই তিনটা জিনিসই কিন্তু এই আঙ্গুলের কর্নারে যে সাদা সাদা হয়ে যায় এই তিনটার সাথে এগুলোর কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে এমনি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য হারবাল কি ধরনের খাদ্য পদ্ধতি হারবাল খাদ্য তো এখন সারা পৃথিবীব্যাপী ডায়াবেটিস একদম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে হারবাল খাদ্য হারবাল অনেক ধরনের খাদ্য আছে আপনি যদি মেথি খান প্রতিদিন অন্তত কমপক্ষে দুশো গ্রাম মেথি দুই বেলা একশো গ্রাম করে পাউডার করে খেতে পারেন ভাতের সাথে মেথি পাউডার মিক্স করে আপনি খেতে পারেন ডাল তরকারির সাথে মেথি পাউডার মিক্স করে খেতে পারেন নাস্তার সাথে খেতে পারেন মানে যে কোনো খাবারের সাথে আপনি মেথি দিয়ে খেতে পারেন আপনি পুদিনা পাতা ধানকুনি পাতা নিম পাতা আট দশটা নিম পাতা নিজে ধুয়ে নিজে হাতে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে বড়ি করে মুখে পানি দিয়ে গিরে ফেলবেন ট্যাবলেট ক্যাপসুলের মতো আট দশটা করে বড়ি দিনে তিনবার আপনি খেলে আপনার ডায়াবেটিস তো নিয়ন্ত্রণ হবেই ডায়াবেটিস ছাড়াও আপনার শরীরের জ্বালা পোড়া শরীরে পানি আসা প্রসাবের ফুলো কমে যাওয়া পায়খানা আর শক্ত হয়ে যাওয়া পায়খানাটাকে নরম করার জন্য নিমের পাতার অনেক গুণ আছে সেগুলো আপনি পাবেন আমার সব ধরনের ব্যাকটেরিয়া পটোজা এমোভিয়া মাইটস এই ধরনের জীবাণুকে শরীর থেকে প্রতিরোধ করার মতো ভয়ানক একটা ক্ষমতা নিম পাতার ভিতরে রয়ে গেছে ভাই আব্দুল মান্নান সর্বোপরি আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ডায়াবেটিস যেন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে আপনার ঘা বা অন্যান্য যে ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা হয় সেটি থেকেও আপনি নিয়ন্ত্রণে থাকবেন ডাক্তার আলমের মধ্যে যে খাবারগুলোর কথা বললেন মেথির কথা বললেন নিম নিমের কথা বললেন এই খাবারগুলো কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকরী বলে বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণিত হয়েছে আশা করি পরামর্শগুলো মেনে চলবেন এবং যে সমস্যার কথা লিখেছেন এর মাধ্যমে সমাধান হবে পরবর্তীতে কেমন আছেন তা অবশ্যই আমাদেরকে জানাব এখন যে প্রশ্নটি পড়ছি তিনি তার নাম হচ্ছে মিসেস আমেনা লিখেছেন ঢাকার গুলশান থেকে তার বয়স হচ্ছে বত্রিশ বছর তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমি আপনার প্রোগ্রামের একজন নিয়মিত দর্শক ধন্যবাদ মিসেস আমেনা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এবং অবশ্যই আপনার মতামত আমাদেরকে জানাবেন এবং আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনি দেখতেও থাকবেন তার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমার স্বামী হার্টের রোগী আমার বিয়ের সাত বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান গর্বে আসেনি আপনার পরামর্শে আমি এখন সন্তান সম্ভব আর কিন্তু আমার স্বামীর হাটের হাটের সমস্যা ঠিক হচ্ছে না এ বিষয়ে আপনার চিকিৎসা কামনা করছি 
জি হার্ডে যদি আপনার স্বামীর সমস্যা থেকে থাকে তাকে রসুন পেঁয়াজ আদা কাঁচামরিচ এই চারটা জিনিস অনেক বেশি খেতে হবে আর খাবার জাউ ভাত খেতে হবে চিনি মাংস মিষ্টি একদম বন্ধ করে দিতে হবে একশো পার্সেন্ট সবুজ গাছ গাছরা সবুজ শাক সবজি অনেক পরিমাণ বেশি খাদ্য অভ্যাসের ভিতরে আনতে হবে হালকা কুসুম গরম পানি খেতে হবে ঠান্ডা কোনো পানি আপনার স্বামী খেতে পারবে না রসুন পেঁয়াজ আদা কাঁচামরিচ এছাড়াও আপনি একজন ভালো ডাক্তারের সাথে যদি একটু কাউন্সিলিং করেন তাহলে এটার জন্য একটা ভালো সমাধান পাবেন বা হার্টের যারা স্পেশালিস্ট আছে তাদের সাথে আপনার কত পার্সেন্ট আপনার হার্টে ব্লক আছে কত পার্সেন্ট সমস্যা আছে এই জিনিসটা কিন্তু একটা ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে ক্লিয়ার হইতে হবে ডাক্তার এই জিনিসটা আপনাকে ক্লিয়ার করে দিবে যে কতগুলি আর্টারি ভেইন কি কী পরিমাণ আপনার ন্যারো হয়ে গেছে কি পরিমাণ যদি আপনি ধরেন সবগুলি সত্তর পার্সেন্টের উপরে থাকে তাহলে আপনাকে অপারেশন করতেই হবে এটা ছাড়া আর কোনো পদ দ্বিতীয় কোনো খাদ্য অভ্যাসে কোনো কাজ হবে না যেহেতু আপনি খাদ্য অভ্যাস এখন হঠাৎ করে বললে খাদ্য অভ্যাসে আপনাকে হার্টের রোগ ভালো করে দিতে পারবে না কারণ আপনাকে আরও ছয় মাস আগের থেকে জিনিসটা আরম্ভ করতে এক বছর আগের থেকে যখন তিরিশ পার্সেন্ট সবগুলো আটারি ভেইনে আপনার ই হয়েছিল আটারি ভেইন ব্লক হয়েছিল তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট কিন্তু সবগুলি আটারি ভেইন যখন আপনি নব্বই আশি পাঁচাশি একশো ব্লক হয়ে গেছে এখন আর এখানে পৃথিবীর যত পোলাও বিরিয়ানি তো আমরা খাই আমরা গরিব দেশ ষোলো কোটি মানুষ আমরা পৃথিবীর দুইশো কোটি মানুষ যে পোলাও বিরিয়ানি তেল খায় ভাজি খায় বোনা খায় সেগুলো আমরা খাই আমরা কিভাবে এটা আপনি মনে করতে পারেন যে আমরা সহজে হার্টের রোগ থেকে বেঁচে যাব নিজে যদি সংশোধন না নিজে সংশোধন হইতেই হবে আমরা সংশোধন হই না আমরা শুধু জীবের কথায় চলি যা ইচ্ছা তাই আমরা খাই ফেলাই মনে করি এইটা একটা দশ টনি মাল গুদাম যত আছে এটার ভিতরে ঢুকাই দেই খাবার বুঝে এখান থেকে পড়ছে যায় বাইরে বাই কিন্তু বাইরে তো যে কল কবজা তেল কারি এইসব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কোনো চিন্তা করি না কায়িক পরিশ্রম অনেকাংশে কিন্তু আমাদের কমে গেছে আপনি ওষুধ খেয়ে কিছুই করতে পারবেন না আপনি প্রতিদিন এক কেজি করে ওষুধ খান না তাহলে লাভটা কি হবে ওষুধ হজম করবে কি খাদ্য হজম সেটার জন্য আপনার বডিতে স্টেমিনা দরকার এনার্জি দরকার যে উত্তাপ দরকার সেই উত্তাপ আপনাকে অরাহুত চিন্তা আমার তিন ছেলে ইটালি আছে হাঁটতে যাই আর ড্রেনে পড়ে গেল কিনা ওই রাস্তায় ধাক্কা খাইলো কিনা হোসট খাইলো কিনা বিষয় চিন্তা করে অনেক মায়েরা বাপেরা ভাইরা বোনেরা এই বিশ্ব চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে বিশ্ব চিন্তা করলে কিন্তু রোগ হইতেই থাকবে এরপরে যদি ধূমপান করেন এবং কোনো ধূমপায় যদি বলেন যে আমার সাদা পাতা জর্দা গোল দোকতা আরো কত কি যে কত কি জিনিসপত্র এগুলো খুব দ্রুতগতিতে আগে আসতেছে ফ্যান্সিলের ফুন্সিলের এই জাতীয় জিনিস মানে এটা একেবারে খাওয়া খাই বলে একদম হালাল করে নিয়ে নিছে এটার জন্য যত মশলা দরকার বাই করে ফেলেছে মশলা বাড়ি করে জর্দা খাইলে অসুবিধা হবে না গুল খাইলে অসুবিধা হবে না চিংড়ি মাছ খাইলে অসুবিধা হবে না কাঁকড়া খাইলে অসুবিধা হবে না এটা এইভাবে হয়েছে এটা এইভাবে ভালো যত ধরনের একটু 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 করে এই মালিশ করে আয়না সমাজে দাঁড়া করানো হচ্ছে খারাপ তো খারাপই সিগারেটও খারাপ সাদা বাদাও খারাপ জর্দাও খারাপ গুলো খারাপ দুঃখ খারাপ এগুলিতে ক্যান্সার তৈরি করতেছে করে যাচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে রেড মিট লাল মাংস একটু বেশি গরুর বয়সী গরুর মাংস খাসির মাংস গরুর মাংস অনেক বেশি বেশি গরুর বয়সী গরুর মাংস বুড়া গরুর মাংস কালা মাংস কালি মাংস যত আছে কত ধরনের মাংস আছে এই ধরনের মাংস ক্ষতিকর 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 এতে কোনো সন্দেহ নাই এখন এইটাকে আপনি আপনার সাজে ফালাই নিতে পারেন বা আমি খাইমু তোরা আমার আইনা বিনা পয়সায় খাওয়াবি আমি যেমন একজন সমাজের কর্তাকর্তা আমার কথায় চলবো আমি কইলাম যে হ্যাঁ বেটা কে খায় নাই অনেকেই হাজার বছর আগে কত খাইছে এতে কি হয়েছে আয় খাই 
খালি কিছু হইব না পাঁচ কেজি মাংস একবারে খাইলে আর কি হইব রে তো এই ধরনের যে যারা কইতেছে খাইতেছে তারা কিন্তু তাদের বিপদ আসন্ন তাদের সমস্যা অনেক জনরঞ্জন বলছে যে যারা খাবার সুন্দরভাবে চিবিয়ে 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 খায় না তাদের যে সামনে কত বড় বিপদ আছে সেটা আমি চিন্তা করে পাইতেছি না দর্শক সময় এলো একটু বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পর আবার ফিরছি এই অনুষ্ঠানে আশা করছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে আনন্দ আমাদের খুবই দরকার স্টেজ কারণের জন্য দরকার আছে আমাদের একটু ঘোরাফেরা করা একটু বন্ধু বান্ধবের বাড়ি যাওয়া বন্ধু বান্ধব আসা এটা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো কিন্তু আপনি যদি পোলাও বিরিয়ানি খান ফাস্ট ফুড রিস ফুড হার্ড ফুড খান আপনি যদি বরফ খান লাচ্ছা খান ঠান্ডা বেশি ঠান্ডা জিনিস বেশি বরফের জিনিস এগুলো সব তেল সবজি জমায় ফেলায় অতএব সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি এক এক জনের এক এক রকম ক্ষতি হবে বয়স ভেদে রোগ ভেদে স্বাস্থ্য ভেদে খাদ্য অভ্যাস ভেদে পথ্য অভ্যাস ভেদে চাল চলনের ভেদে এক এক রকম এক এক জনে আপনি রোগে ভুগবেন কারণ আমাদের কষ্টটা এইটুকুই যে আপনি জেনে শুনে করেন বিষ পান আমরা কোথায় যাই আপনি জেনে শুনে বিষ পান করেন আপনি জেনে শুনে বিষ কিনা আনেন আপনি জেনে শুনে রোগ কিনা আনেন তখন আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগে আপনি বাজারে গেলেন বুড়া গরুর পাও কিনলেন আটটা দুই গরুর পাও থাবা দিয়ে কিনা নিয়ে আইসা পড়লেন আইসা আর কি কি বানাইলেন নেহেরি জাল দিলেন নেহেরি এই নেহেরি যে আপনার সবগুলো হার্টের আর্টারিকে ব্লক করে দিবে আপনার স্টমাককে আইবিএসকে স্টমাক অ্যালার্জি সৃষ্টি করবে স্টমাক প্রবলেম করবে লিভারকে ফেটিক করে ফেলবে এবং কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কত ধরনের সমস্যার যে সৃষ্টি হবে এর কোনো শেষ নাই কিন্তু আমি কিছু কষায়ের কাছ থেকে শুনছি যে এমনও ফ্যামিলি আছে বছরের প্রথমে দশ হাজার টাকা এমনি দেওয়া রেখা যায় আমাদের কাছে সারা বছর তাদের বাড়িতে আমরা ভুড়ি পাঠাই এই পা পাঠাই চবরি পাঠাই বট পাঠাই মানে গরুর চবরিকে ঢাকাতে বট বলে এই বট তাদের বাড়িতে পাঠাই তারা চবরি আলা তেল আলা মাংসটা গজ গজ করে খায় এবং খেয়ে খুব ক্রেডিট মনে করে এই যে খায় যারা বিপদ তাদের সামনে উঠছে কাপড় ধোয়ার একটা সাবান যদি খাইতো তাহলে অত ক্ষতি হইতো না যদি সে এক লক্ষ সিগারেট খেত এত ক্ষতি হইতো না যেই হারে এই তেল সবরি পোলাও বিরিয়ানি বাজি খাইয়া খেয়ে 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 পেট মোটা করতেছে তল পেটটা সামনে বের হয়ে যাচ্ছে পেটুকের মতো আবার এই চবরিটা বের হয়ে যাচ্ছে লিভারটা চবরিতে জড় জড় হয়ে যাচ্ছে সবগুলো অঙ্গকে অকর্মণ্য করে দিচ্ছে এই চবরিগুলো কিন্তু আমরা খেয়েই যাচ্ছি খেয়ে যাচ্ছি কেন আমি এক ফ্যামিলিকে জানি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা এত তেল চুবরি পোলাও বিরিয়ানি রোজ খান কেন এরকম খান কেন দুনিয়া তো তো আল্লাহ তালা পাঠিয়েছিল খাওয়ার জন্যই কয় আপনি এত কথা আপনি এত কথা বলেন কেন আমি তো একজন বড় পীরের মুড়িদ পীর সাহেবের বাড়িতে তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পোলাও হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাদের বাড়িতে তেহেরি নেহেরি পোলাও বিরিয়ানি হালিম হয় কই মুরিদরা আসতেছে খাইতেছে আসতেছে খাইতেছে মাঝে মাঝে কয় আমারও বাড়িতেও তারা পাড়ায় সেগুলির ভিতরে তো একদম চৌবড়িতে ভর্তি থাকে বেশি চৌবড়ি না দিলে নাকি শরীর শক্তিশালী হয় না তাই আমি বললাম যে তাইলে তার আমার আমার কথা আর তার কোনো গোষ্ঠী আমার কথা শুনবে না যে তার পিসাব খায় পিসাব খাইতে বলছে কিন্তু আমার যারা মতে আল্লাহ মালিক আল্লাহ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে বহু পিসাবরা চিকিৎসার ব্যাপারে কাউন্সিলিং নেন কথা বলেন তারা কিন্তু সবাই বলে যে এগুলি খাওয়া উচিত না তেমন দু একজন আছে যারা এগুলো খায় তাদের সাথে যদি আপনারা খেয়ে খেয়ে অসুস্থ হন তাহলে পিসাবের কাছে তো যাবে মানুষ ভালো জিনিস শিখতে সেখানে যদি সেইটুক সে শিখতে না পারে আমি এক মহান লোকের কথা শুনছি সে বলতো কামার বিনে লোহা দা হয়েছে কবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই আপনি এটা কি বলেন বলে যে এই জন্য বলি যে অলিয়াল্লারা হলো দুনিয়াতে একজন বড় ধরনের কামার তারা একজন মানুষ তাদের কাছে মুরিদ হয় তারা তাকে লোহাটাকে যেরকম কামার 
গরম উত্তপ্ত হিট দিয়ে নরম করে নরম করা তারপরে তাকে পিটাইয়া 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 দা কাঁচি খন্তি কুড়াল চামচ কত কিছু তৈরি করে এই লোহাটা রাস্তায় পড়ে থাকত সে কামারের কাছে আইসা হয়ে গেল মানব খেদমতদার মানুষের কাজে লাগাই দিল সেই লোহাটাকে তো এরকম মানুষকে অলিয়াল্লাদের কাছে যায় পিসাবদের কাছে যায় তারা এমন সুন্দর করে তাদেরকে শিক্ষা দেন দিয়ে 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 তাদেরকে মানব খেদমতে নিয়ে আসেন তো সেইখানে যদি আমার আয়ু কমা যায় আমার ডায়াবেটিস হয়ে যায় অকালে আমার প্রেশার হয়ে যায় অকালে আমার আইবিএস হয়ে যায় আমার লিভার ফেটিক হয়ে যায় আমার বি ভাইরাস হয়ে যায় আমার সি ভাইরাস হয়ে যায় মৃত্যু আমার সম্মে সম্মুখে রাইখা আমি যদি এই বড় বড় মানুষদের কথায় খাদ্য খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই তাইলে সমাজ সমাজপতি দল দলপতি আপনার বড় মানুষ যাদের কথা শুনে মানুষ ভালো থাকবে এখন তাদের কাছে না মানুষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তাইলে আমাদের সমাজে কে হবে সঠিক শিক্ষাদানকারী কার দ্বারা সমাজের সংস্কারক সংস্কার হবে আমরা কেউ সমাজের সংস্কারক না কিন্তু আমাদের সমাজের বাইরের লোক না এই সমাজেই আমরা বসবাস করতেছি এই সমাজ থেকে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা নিতে হবে তাইলে পড়েছেন আমরা সমাজকে সুন্দরভাবে গড়তে পারবো নিরক সমাজ গড়তে পারবো শান্তির সমাজ গড়তে পারবো মিসেস আমিনা আপনার স্বামীকে নিয়ে আপনি যে চিন্তিত এটা খুবই স্বাভাবিক খুবই প্রাসঙ্গিক আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার স্বামীর বিষয়ে আপনার আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন আমরা সামগ্রিকভাবে উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু আরও বেশি খুশি হতাম যদি আপনার স্বামী সরাসরি তা এই প্রশ্নটি করত তাহলে উনিও যে এই এই সংক্রান্ত সমস্যাটা মোকাবেলা করতে চাচ্ছেন বা সমস্যাটার আশু সমাধান চাচ্ছেন তাহলে আমরা একটু বেশি বুঝতে পারতাম মৌমাছির চাকের ভিতরে রয়্যাল জেলি এবং রয়্যাল পোলেন পাওয়া যায় সারা বিশ্বে এখন পোলেন খাচ্ছে আবার অনেকে স্পেরুনা খাচ্ছে আয়রনের জন্য অনেকে কালিজিরা খাচ্ছে অনেক করে কালিজিরা খেলে আপনার হরমোনের যে সমস্যাগুলো সমাধান হয় কালিজিরার তেল সমস্যা সমাধান হয় অলিভ অয়েল খেলে এই সমস্যার সমাধান হয় অনেকে এক চামচ কালিজিরা বা কালিজিরার তেল এক চামচ অলিভ অয়েল অলিভ তেল আর এক চামচ মধু এই তিনটা মিক্স করে অনেকে খান এর ফলে অনেক খুব সুন্দর একটা পদ্ধতিগত দেহের যে সমস্যার একটা উপকার পান অতএব এগুলো আপনি খেয়ে পরীক্ষা করতে পারেন আর যদি কোনোটার মধ্যে আপনার সন্দেহ থাকে তাহলে সবগুলোর ভিতরে আপনি আদার রস কমন দিতে পারবেন আদার রস দিলে এগুলি নিউট্রাল পজিশনে থাকবে আপনার বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আপনার উপকারের ভাগ বেশি হবে ক্ষতির ভাগ থাকবে না এসব জিনিসের মধ্যে একটু আদার রস যদি কাঁচা হলুদের রস আদার রস সংযুক্ত করা হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য প্রতিদিনের স্বাস্থ্য কিছু সমস্যা হতে পারে এসবগুলো বেশি খেতে হবে তাকে বেশি করে প্রতিদিন ভাতের সাথে মিলিয়ে বুঝে ভিজিয়ে রেখে খাবেন না এইসব বলে বসে তোকমা দানা গম কুচিলা এই জাতীয় যে সব জিনিসগুলো হাজার বছর আগে থেকে লেগজেটিভ হিসাবে কাজ করে বেল খান পেঁপে খান তারপরে অলিভ অয়েল খেতে পারবেন এই ধরনের সব জিনিসই আপনি খেতে পারবেন লেগজেটিভ বলতে যা আছে ঘৃতকমল গাছ গ্রামে অনেক পাওয়া যায় এখন শহরেও পাওয়া যায় এগুলো শরবত করে খেতে পারেন তবু আমরা আপনার স্বামীর রোগ নিরাময় কামনা করছি আশা করি তিনি ভালো হয়ে উঠবেন সুস্থ হয়ে উঠবেন দর্শক এর সঙ্গে শেষ হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আশা করি অনুষ্ঠানে আপনারা যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তাদেরকে আমরা যে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম সেই উত্তরগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আমাদের পরামর্শগুলো মেনে চলে আপনারা কেমন আছেন তা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন এবং এরই সঙ্গে ভুলবেন না আমাদেরকে আপনাদের ভবিষ্যতে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই ব্যাপারে আপনারা আমাদের কাছে লিখবেন লিখার ঠিকানা হচ্ছে মডার্ন হারবার গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজুদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত আপনারা মোবাইলও করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি এইট সিক্স সিক্স ওয়ান সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক তাহলে আজ এ পর্যন্তই আগামী খেল ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত বারোটায় ইসলাম টিভিতে চোখ রাখুন কারণ সেই সময় আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে পরবর্তী পরবর্তী প্রচারিত হবে তার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভকামনা রইল